এক নম্বরে হুবে নবী কা তোমার নবীর ভালোবাসা তুমি শিক্ষা দিও সুবহান আল্লাহ নবীর ভালোবাসা চাই কি চাই না কোন মানুষ বলে তারা শুধু নবীর ভালোবাসার কথা বলে আমলের কথা হয় না আমলের কথা কি বলে নাই সম্পূর্ণ তো আমলের কথা যদি বাবারা আমি একটা উদাহরণ দিই আপনাদেরকে নবীর ভালোবাসা ঈমান যদি থাকে না আমলের কোনো মূল্য আমার আঙ্গুল পাঁচটা এখানে কয়টা আছে একটা ঘর তৈরি করলাম চারদিকে চারটা পিলার মধ্যখানে একটা পিলার পাঁচটা পিলার দিয়ে একটি ঘর বানাইলাম কয়টা পিলার দিয়া পাঁচটা পিলার দিয়া ঘরটা মজবুত একটা পিলার যদি কম হয় ঘরটা দুর্বল হবে না আরেকটা পিলার যদি কম হয় দুর্বল হবে না আরেকটা পিলার যদি কম হয় দুর্বল হবে না আরেকটা পিলার যদি কম হয় দুর্বল হবে না বাকি তাকে যদি একটা পিলার নড়াচড়া করবে হাওয়াইয়া বাতাস আসলে ঘর পরে যাবে ঠিক কি না এই দুনিয়ার যুবক দুনিয়ার মমিন মুসলমান জেনে রাখো তুমি যতই আমল করো না কেন যদি তোমার অন্তরের মধ্যে নবীর ভালোবাসা থাকে না ইমান যদি থাকে না এই ইমানটা হচ্ছে মেইন কুটি ইমান যদি থাকে না তাহলে তোমার নমাজে কোনো কাজ হবে না তোমার রোজায় কোনো কাজ হবে না তোমার হজে কোনো কাজ হবে না তোমার জাকাতে কোনো কাজ হবে না এই জন্য নবীর ভালোবাসা মানে ইমান নবীর ভালোবাসা নিয়ে যদি কবরে যেতে পারো তাহলে কবর তোমার হবে ফুলের বিছানা জান্নাতে বিছানা হবে জান্নাতে ছাদর ফেরেস তারা বিছাইয়া দিবেন জান্নাতের সঙ্গে তোমার তার লোক পয়দা করে দিবেন সবাই বলেন সুবাহান আল্লাহ নবীর ভালোবাসা অন্তর চাই কি চাই না অনেক আলেম আমার আসছেন যারা আমার পাশে বসা সবাই আলেম ইনশাল্লাহ সবাই বয়ান করবেন সবার বয়ান আপনারা শুনতে রাজি আছেন তো সবাই সবাই বলেন ইনশাল্লাহ শুনতে রাজি আছেন নবীর ভালোবাসা অন্তর থাকতে হবে কিনা দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে সাহাবাই গ্রামের ভালোবাসা অনেক বাইরে আছেন সাহাবিদেরকে সত্যের মাপ কাটি বলে না সাহাবিদের সমালোচনা করে করে কি বলে না আরে বলে উমর উমাদের রাজা আসলা নাহিল্লাহ উমর কে বলে ডিজিটাল যুগের ডক্টরের ডিগ্রি লাগাইয়া মডার্নাইজ যুগের সুন্দর ভাবে বক্তব্য উপস্থাপন করিয়া সেই যেভাবে তার কাছে কোনো টুসু মনে একেবারে পড়ুয়া না করিয়া সে সহজভাবে বলে দিল যিনি ইসলামের দ্বিতীয় কলিমা ছিলেন গোটা পৃথিবীর বাদশাহ ছিলেন অর্ধেক পৃথিবীর যার শাসন ব্যবস্থার নামের মধ্যে ছিল যিনি টাকশাল संसद भवन এমন ছিল না আমাদের দেশে যে সংসদ ভবন এমন ধরনের সংসদ ভবন ছিল না কাজুর গাছের নিচে কাজুর গাছের পাতা দিয়া চাটাইয়ের মধ্যে বসে সংসদ পরিচালনা করেছেন ঠিক না এই ফলিবাতুল মুসলিমিন কে বলে মদ খাওয়ার রাজা আশেকের আসুল সেটা বলতে পারে অর্থাৎ আলী রেজাল্লাহ তালাম মদ খেয়েছেন মাতলামি করে নামাজে দাঁড়িয়েছেন আশেকের আসুল বলতে পারে आलोचना सुनते चाहिए आलोचना सुनले अंतर मध्य इमान परिधि बढ़े इमान पावर बढ़े इमान तजा होमान तजा नहीं आपने जो कबर जब कबर हो फूल बीछाना জান্নাতের মধ্যে হবে আপনার ঠিকানা সবাই বলেন সুহান আল্লাহ নবীর ভালোবাসা সাহাবিদের ভালোবাসা অন্তরে থাকতে চাই কি চাই না তৃতীয় নম্বর বলছেন রসুল দুনিয়ার মানুষ তুমি জেনে রাখো তোমার সন্তানকে তুমি কোরআনের শিক্ষা দেও সুবাহান আল্লাহ আগে বলছি আন উসমানে আল্লাহ খাইরুকু মান তা আল্লাহ আল কোরআন আল্লাহ আল্লাহ নবী সাহাবি যিনি ইসলামের তৃতীয় কলিপা ছিলেন রসুলের দুইজন মেয়েকে যিনি বিয়ে করেছিলেন যে সেই জন্য জিন্ন রায় উনি অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি ছিলেন সমস্ত দল রসুলের কদমের মধ্যে উনি সেক্রিফাইস করে দিয়েছিলেন সুবাহান আল্লাহ যিনি এত বড় তাকুয়াবান ছিলেন খারেজি সম্প্রদায়ের লোকেরা উসমান গনি যখন কোরআন তেলাবাদ করতেছেন আল্লাহ 
হজরতে ফারুক আজমকে খারিজি সম্প্রদায়ের আঘাত করেছে ফজরের নামাজ পড়তে যখন মসজিদ যাচ্ছেন পাশন দিক দিয়ে খারিজি সম্প্রদায় আঘাত করেছিল चट्टी जीवने का चेष्टा कर मौलाना शफिकुल हसान रेजी साहेब हाफिजुर रहमान साहेब एवं उपस्थित ईमानदार दिनदार परहेजगार मुसलमान भैया अपन के जाना चीजामकुम वरहमतुल्ला आसले तेम को वादी नय एवं बक्ता नय स्वाभाविक भाव आल्ला नेक बंदा दरबार फैज एवं बरकत हासिल दरबार संक्षिप्त मजालिसर मध्य एक कथा रखल जदि यथाटुकु कुरान सुन्नार भित है और अपन इहकाल परकाल क्जे लागे ता हईले उपकारटुकुर उचिलय मुक्ति पा और आपनाराओ उपकृत हो আমি আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন করব যে আমাদের এই বিশাল জীবনের বর্ণাঢ্য জীবনটা অতিবাহিত করার পর আমরা বিবাহ সাথী করি সন্তানাদির অধিকারী হই নাতি নাতলের অধিকারী হই এবং এমন একটা সময় এসে যায় যে সময় বার্ধক্যকালীন সময় সেই সময়ে আমরা শুধু আল্লাহ আল্লাহ করি এমনকি যখন আমরা এই দুনিয়া থেকে চলে যাই चले जावर मुहूर्त समय सवार मन मध्य एक जिन जागे जे आल्ला तुम्हें कलिमा नसीब हो जानी मार भाई कि है ना भाई सब चे बड़ कथा टल जीवन दाबी ला इलाहाल्लाह मुहम्मद रसुल्ला इटा कैन हम रख কেননা সৈয়দেনা হজরত আদম আলাইসাল্লাম থেকে দরিয়া হজরত ইসা আলাই সালাত সালাম পর্যন্ত সমস্ত নবীদের কলেমা ছিল লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল গভীর মনোযোগ তারা এই কলেমা শরীফ না পড়ার কারণ যখনই পড়েছেন তখনই তারা নবুয়ত পেয়েছেন নবীর কলেমা পরে নবীর দরবার থেকে তারা রূপে আজলে ফয়েজ এবং বরকত নিয়ে তারা এই দুনিয়ার মধ্যে এসে আমাদের নবী যে সর্বশেষ নবী সর্বশ্রেষ্ঠ নবী তিনি যে আখের জমানায় আসতেছেন যাবতীয় সমস্ত নবীরা এই কলেমার দাওয়ারটুকু তারা এই দুনিয়ার মধ্যে দিয়ে গেছেন এখন সর্বপ্রথম আল্লাহ পাক রবুল আলমিন সৈয়দনা হজরত আদম আলাহিসালামকে সৃষ্টি করেছে তাকে এই দুনিয়ার মধ্যে সৃষ্টি করার পর তাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই জান্নাতে যাওয়ার পর তার একাকিত্ব ভালো লাগে না আল্লাহ পাক রবুল আলমিন ওই জান্নাতে মহিলা সৃষ্টি করলেন হাওয়া সৃষ্টি করলেন সৃষ্টি করার পর সেখানে উভয়ই তারা বসবাস করলেন সংক্ষিপ্তভাবে বলছি এরপর সেই নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার পর আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তাদেরকে এই দুনিয়ায় প্রেরণ করলেন 
এর কারণ যাবতীয় সবব হলো আল্লাহ তালার আল্লাহ হলেন মুসাবুল আসবাব যেহেতু আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন হাওয়ালামকে সৃষ্টি করেছেন জান্নাতের মধ্যে আদম আলাইসাল্লামকে জান্নাতে নিয়ে গেছেন তাকে ওই জান্নাতে রাখার জন্য নয় বরং তাকে এই দুনিয়াতে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে তাকে জান্নাতে নেওয়া হয়েছে এর প্রমাণ হল বরং বলেছেন আমি আর্ট বা জমিনের মধ্যে আমার প্রতিনিধি সৃষ্টি করব ওই আদম আলাই সালাম যখন তাকে এই দুনিয়ার মধ্যে প্রেরণ করা হলো এর পরবর্তীতে আল্লাহর দরবার ও কান্নাকাটি করলেন সাড়ে তিন শত বছর কান্নাকাটি করার পর আদম আলাইসাল্লাম ছিলেন শ্রীলঙ্কায় এবং হাওয়া আলাই সাল্লাম ছিলেন জেদ্দায় উভয়ের মিলন হয়েছিল আরাফার ময়দানে তাই বনি আদম যারাই এই দুনিয়ার মধ্যে আসে মুসলমান হিসাবে কবুল হয় ওই আরাফার ময়দানে গিয়ে আজ আদম আলাইসাল্লাম আদমের সন্তান আল্লাহর দরবার ফরিয়াদ করে রব্বানা জলাম না আংফুসানা ও ইলাম তকফির লানা ও তারা হামনা লানা কুনান্না মিনাল ফাসিরি এই বলে আল্লাহর দরবার অপরাধ স্বীকার করেন এখানে একটা কথা হলো ভাই আমি সংক্ষিপ্তভাবে বললাম সৈয়দনা হজরত আদম আলাইসাল্লাম এবং হাওয়া আলাইসাল্লাম প্রতারিত হয়েছেন শয়তানের ওসিলায় শয়তানের মাধ্যমে কেননা শয়তানের একটা রাগ আছে শয়তান এই পবিত্র কোরআন শরীফের আয়াত তেলাওয়াত করার সাথে সাথে সর্বপ্রথমে আমি পড়েছি আউজ বিল্লাহিম আমি আশ্রয় কামনা করি আল্লাহ তালার নিকট যে বিচারিত শয়তানের কুমন্ত্রণা হইতে এই কথাটুকু আমাদের বুঝে না আসার কারণে আমরা যত ইচ্ছা কোনটি শয়তানের পথ আর কোনটি ইমানদারের পথ আমরা আজও জানতে চিনা তাই শয়তানের কুচক্রন্ত হইতে আমরা যদি বাঁচতে চাই আউজুবিল্লা হিমিনার সৈত আনিরিম মনে প্রাণের পড়তে হবে এবং শয়তান থেকে অবশ্যই আল্লাহর দরবার আশ্রয় কামনা করতে হবে যদি আপনি শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করেন না আল্লাহর কাছে মরণের সময় আপনি ইমান নিয়ে চলে যেতে পারবেন না এই জন্য আপনার শয়তানকে মনে করবেন যে শয়তান তো আমি দেখি না শয়তান তো মনে হয় আমার চেয়ে শক্তিশালী কখনো কোনোদিন এটা বিশ্বাস করবেন না যে শয়তান আপনার চেয়ে শক্তিশালী কখনো কোনোদিন শয়তান আপনার থেকে শক্তিশালী নয় সৈয়দনা হজরত আদম আলাই সাল্লামকে যখন শেষা করল না তখন ওই শয়তান আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি প্রার্থনা করলো আল্লাহ আমি যার জন্য নয় লক্ষ বৎসরের এবাদতকে ধ্বংস করলাম যার কারণে হলো এর চিরশত্রু তুমি আমাকে বানিয়ে দাও এই আল্লাহ বাকুল আলমিন তার একটিয়া টুকু দিলেন যে তুই আমার বন্দারে তুই প্রতারণা করিস প্রতি চিন্তা করিস তবে তুই একটা জিনিস জেনে রাখিস রে শয়তান তুই আমার দয়া থেকে লানত প্রাপ্ত হয়েছ তুই আল্লাহর সাথে কোনো সম্পর্ক নাই আর আমি তোরে জানিয়ে দিলাম আমার বন্দা যদি আমার কাছে গুনা করে আর গুনা করে যদি আমি আল্লাহর দরবার ও ইস্তেফার করে নেই মাফ কামনা করে গুনারে গুনা বলিয়া স্বীকার করে আর আমি রহমান রহিম নামের দরবারে যদি হাত উঠাই লাই আমি রব্বুল আলমিন অঙ্গীকার করলাম আমি আমার বন্দারে অবশ্যই অবশ্যই আমি মাফ করে দেব এখন কথা হলো ভাই যে আমরা শয়তানের প্রদান কর অনুসরণ করতেছি আল্লাহ বলতেছেন ইয়া আইয়ুহাল্লাজি না মানুদুখুলো ফি সিল মেকাফা 
হে মোমেন গণ তোমার আপরিপূর্ণ